السلام عليكم هذه محاضرتنا الأخيرة في مادة اللغة الإنجليزية uh, Reading in English uh, موضوعنا لهذا اليوم رح ناخد ب uh, What are the advantages of transportation by water ما هي إيجابيات النقل بال, بالبحر أو بال, عبر ال, هنا يقصد by water يعني يقصد النقل النهري والنقل البحري على السواء النقل المائي بشكل عام So these are the advantages of transportation by water Freight carrying capacity by water is more than 10 volts higher than carrying capacity by road ماذا يقصد بها هذه؟ هنا يقصد الحمولات أو طاقة طاقة الحمولة بالنقل المائي هي أكبر يعني بعشرة أضعاف 10 فولد عشرة أضعاف أكثر من النقل من طاقة النقل بالطرق شلون يعني عشرة أضعاف؟ يعني خلينا نفترض إذا حمولة أو شاحنة تحمل طن يعني عشرة أضعاف أشقد راح يصير يعني كل اثنين تصير ضعف اثنين في اثنين أربعة وعشرة أضعاف نضربها في عشرة يعني أربعين طن وهذا واضح لحضراتكم أنا هنا مخلي صور يعني حتى تكون الصورة واضحة الإيجابية الثانية fuel consumption استهلاك الوقود fuel consumption per unit weight is very low استهلاك الوقود لكل للحمولة يعني يكون قليل جدا يعني هنا شلون يكون قليل جدا هو أهم شيء نفهم بالعربي المقصود حتى الفهم مال المفردات يكون أسهل أنا هذا قصدي من هذا الطرح يعني هذه الباخرة إذا شوفنا فهاي حمولتها الكبيرة تحمل خصوصا حاملات الحاويات أو ناقلات الحاويات العملاقة اللي شي خمسة آلاف وتسعة آلاف حاوية قياسية هنا لو يعني نحسب الوقود المستهلك مقارنة مع الوقود اللي تستهلك الشاحنات كنسبة وتناسب يكون أقل ولهذا يقول fuel consumption per unit weight استهلاك الوقود لكل يعني وحدة محمولة يعني كأنما يقسم الوقود المستهلك على عدد الحمولة أكيد هنا يطلع قليل بحكم يعني الحجم الكبير للحمولات المنقولة عن طريق النقل البحري The third advantage of transportation by water is that operating cost per unit weight is very low. Operating cost, national operating cost, يعني تكاليف التشغيل للوحدة المحمولة أيضا هو شبي قليل. تكلفة التشغيل. وشنو تكلفة التشغيل؟ تشمل الوقود، مصاريف الصيانة، رواتب الطاقم الموجود في الباخرة. فهذه كلها تكاليف تشغيل من وجهة نظر الشركة أو الناقل البحري أو مالك السفينة بشكل عام فهذه التكاليف لو نقسمها على الحمولات المنقولة أكيد تطلع أقل بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى So now let us discuss why water transport cheaper than other means of transport احنا ناقشنا بالسلايد السابق الميزات وافتهمنا انه يعني بشكل عام يعني هناك استهلاك قليل الوقود يعني تكاليف اقل اقل كلفة. So why is water transport cheaper than other means of transport؟ لماذا النقل المائي هو اقل او ارخص او اقل يعني تكلفة من وسائط النقل الاخرى؟ So the first one no fixed asset. شنو fixed asset؟ يعني ماكو يعني أصول ثابتة لايك رودز أو ريلز يعني مثل الطرق مو بالنسبة للشاحنات تحتاج طرق وهذه الطرق أكيد مثل ما تعرفون تكلفتها كبيرة جدا أو ريلز الريلز هنا يقصد بها سكك الحديد يعني ريلوي سكك الحديد تو مينتين يعني هنا ماكو طرق حتى تصير لها صيانة وصرف وبالتالي تكاليف. يعني هنا بالنقل البحري ايش نحتاج؟ يو نيد دوك يارز دوك يارز هو شنو الحوض المائي؟ انا هنا مخلي لكم هذه الصورة هو هذا الدوك يارز دوك يعني البحارة يعرفوها من يقولون عندنا دوك معناته عندنا صيانة 
للسفينة هي تحتاج إلى حوض مائي فقط حتى تتم عليها الصيانة هنا تدخل السفينة وبعدين هذا الماي يتفرغ وبعد ما يثبتون الركاز حتى تتم عملية صيانة السفينة وبعد ما تكمل أيضا يرجعون المياه حتى تقدر السفينة تخرج من هذا الدوك يارد أو الدوك هم يصلحون عليه يعني هنا نحتاج بس دوك بينما بالنسبة للنقل بالشاحنات أو بالسكك الحديد أكيد يحتاج إلى استثمارات أكبر واضح؟ سو so هنا يكمل of course but rail and trucks also need yards الشاحنات والسكك الحديد أيضا تحتاج إلى ماذا؟ هاي هنا اليارتس يقصد بها الفناءات مساحات so those costs much يعني أكيد كل وسائل نقل أو كل وسيلة نقل إلها يعني تكلفة أكثر نمبر 2 moving assets are lower cost per time carried نقل هذه الأصول أو نقل الأصول هو شبه أقل كلفة لكل طن لكل طن منقول نقل الأصول الأصول شنو moving assets are lower cost per time carried يعني الأسد إذا إحنا نأخذ السفينة بشكل عام هي أيضا تعتبر أصل رأس مالي أصل استثماري فهذه حركاتها هي أقل كلفة لكل طن منقول ما تكلفنا أكثر إذا ما قارناها بالنقل الأخر سكك الحديد أو الشاحنات أوكي A ship that carries 7000 times as much cargo as a truck does not cost 7000 times as much to build. السفينة اللي تنقل 7000 مرة مو بضاعة يعني 7000 مرة أكثر من الشاحنة يعني ما راح تكلف 7000 مرة أيضا تكلفتها حتى نبنيها يعني إذا نسويها نسبة وتناسب بين النقل البحري والنقل الماء بمعنى انه لو نفترض لدينا اسطول شاحنات حتى ينقل ايضا 7000 هنا ما راح يكلف يعني نفس التكلفه اللي تتكبدها الاستثمارات في مجال السفن يعني ناس سفن تكلفتها اقل وبالتالي تكلفه الوحده المنقوله تكون اقل انا اللي اريده هنا بس تفهمون المفردات حتى بسهوله تفهمون الموضوع اوكي نمبر ثري ماتش هاير يعني هنا هذا الميزة الثالثة why was the transport cheaper than other means of transport so number three much higher tonnage per crew ratio هنا شنو يقصد هنا يقصد إنه الحمولة بالنقل البحري أو بالسفن تكون أكبر بالنسبة إلى ماذا crew ratio لcrew الطاقم نسبة إلى الطاقم الموجود يعني سفينة تحمل 9000 حاوية قياسية وبيها 20 عامل مثلا أو الطاقم ككل من الكابتن وبقية العاملين مختلف مستوياتهم أكيد إذا هذه 9000 يتم نقلها عن نقل البري تكون تكلفتها أكبر يعني إذا نحسبها من جانب الطاقم فهنا دائما يقول ماتش هاير تونيج بير كرو ريشيو يعني نسبة الحمولة المحمولة إلى الطاقم اللي قد نحتاج وهنا خلي نشوف هذه الأمثلة التراك نيد التراكس الشاحنات ايش تحتاج؟ وان بيرسون تو موف تو تي اي يو شنو التي اي يو؟ هاي الحاوية القياسية 20 فوت ايكوفلنت الحاوية القياسية اللي تعادل عشرين قدم هاي اللي تشوفونها بالشاحنات مو هالشكل اللي يعني الشاحنة او التريلة نقول تشيل يعني اثنين عشرين قدم او وحدة ذيك اللي هي اربعين قدم يعني هنا عشرين قدم او ما يعادلها فهنا بالشاحنات قد يحتاجون شخص واحد حتى ينقل حاويتين رايت right? train uses two man crew to move 400 TEU 20 foot equivalent القطار شي يحتاج اثنين يعني طاقم اثنين رجال اثنين سائقين حتى ينقل جد 400 حاوية قياسية A cargo ship 
سفينة البضائع might move ربما تنقل 14,000 حاوية قياسية with the crew of 20 يعني من طاقة مؤلف من عشرين فرد يعني هنا لو نقسم هذه الأربعة عشر ألف على عشرين قد تطلع حصة الشخص الواحد ولو نقسم هنا الأربعمية على الاثنين قد أكيد هنا يعني نسبة الحمولة المحمولة إلى الطاقة تكون شنو أكبر بمعنى هنا النقل يكون اقتصادي لان هذا الطاقم يحتاج الى رواتب ويحتاج الى مصاريف يعني من هذا الباب من الناحيه الاقتصاديه اكيد النقل بالنقل المايا والنقل البحري بشكل عام هو يعني cheaper than other means of transport اقل كلفه وارخص من وسائل النقل آه الاخرى نمبر 4 فيول افشنسي وات اي مين باي فيول افشنسي آه كفاءة الوقود أو استهلاك الوقود How? كيف؟ There are no grades هنا الجريد ما يقصد بها درجات يقصد بها منحدرات يعني السفينة من تمشي بالبحر ماكو منحدرات مثل ما الشاحنة والقطار من يمشي بالطرق البرية No hills ماكو مرتفعات to climb آه ماكو مرتفعات حتى يصعدها وبالتالي معناتها ما يستهلك وقود يعني تعرفون انتم يعني فنيا استهلاك الوقود يكون كبير اذا السيارة والشاحنة تمشي بمرتفعات واضح من منحدرات الى مرتفعات هذا الشيء ما موجود بالنقل البحري لان البحر يعني مثل ما تعرفون على مستوى واحد there are no signals ماكو اشارات هنا يقصد الاشارات الضوئية مو يعني مو مثل النقل البري There is no traffic to back up. ماكو يعني توقفات traffic. يعني بالطريق مو والتوقف بالإشارة والطريق وبعدين يحرك هذا كله يسبب استهلاك أكبر بالوقود. ولهذا يقول fuel efficiency يعني الباخرة شبيه أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. كفاءة استهلاك الوقود. The ship doesn't have to stop to change crew. الباخرة لا تتوقف حتى تغير الطاقم. Once a ship hits cruising speed, حالة ما تصل السفينة إلى يعني سرعة الرحلة البحرية cruising speed, it stays at that speed for days at a time. راح تبقى تمشي على نفس السرعة لمدة أيام في أعال في البحر يعني. مو تستيز هي تبقى على تلك السرعة لأيام for days at a time في نفس الوقت مو the engine run in their most efficient RPM وشنو ال RPM revolution per minute هنا شو يقول يعني المحرك يبقى يشتغل على أفضل مستوى دوران إليه RPM range at all time يعني على مستوى هذه الأيام من الرحلة باستقرارية السفينة هي نفس السرعة على وتيرة واحدة هنا طبعا الريفوليوشن مو يقصد بها الثورة مثل ما هو معروف بالمعنى الشائع هنا الريفوليوشن معناته دوران ريفوليوشن بير يونت بير مينت سوري الدوران لكل دقيقة يعني هنا دوران المحرك ثابت وبالتالي هو يعني ما يسبب استهلاك كبير بالوقود ولهذا يقولون فيول افشنسي كفاءة استهلاك الوقود بالنسبة للسفن اوكي سوري تشيبست فيول تشيبست ارخص وقود تعرفون السفينة تستخدم ارخص الوقود موست كارجو شيبس بيرن تحرق ماذا؟ ب ترايبست نستيست الوقود الرديء الوقود غير الجيد مو او النفط غير الجيد النفط المحروق ذي كان جيت هذا اللي يسموه البحارة بانكر بانكر هو ارخص انواع الوقود تستخدم السفن بينما الشاحنات غير ولهذا يعني النقل البحري يكون اكيد اقل كلفة او النقل المائي بشكل عام 
Now let us discuss what is the meaning of transient. كلكم سامعين بعض المصطلح حتى واحد من يسافر يقولون بالترانزيت بمعنى من يقول بالترانزيت كأنما شنو هو في مرحلة يتحول من منطقة إلى منطقة بالنسبة للبضائع نفس الحالة so transient means moving from one place to another أنا هنا خليت لكم هذه الصورة اللي بيها ثلاث أشكال هو هذا الترانزيت تجي السفينة تنزل هذه البضائع تبقى بالترانزيت بعدين ممكن تتحمل على شاحنات على قاطرات ممكن تتحول الى يعني على سفينة اخرى وهذا يسموه شيبينج مو حتى تتحول الى دولة اخرى يعني الترانزيت هي مرحلة نقل مؤقتة بحيث البضاعة هي ما تبقى ثابتة بالمكان اللي نزلت فيه ولهذا يقولون ترانزيت الترانزيت هو عملية المرور مرور يعني تبقى البضاعة لفترة من الزمن بعدها تنتقل اوكي So it means moving from one place to another. You can have goods in transit on any form of carrier or vehicle in transit in a private car or on public transport. مو يعني ممكن يكون سلع أو ممكن يكون شنو يعني سلع في الترانزيت أو في عملية المرور على أي شكل من أشكال ال ال النقل أو الناقل وسائط عديدة. أو ممكن يكونون أشخاص أو ناس في الترانزيت في سيارة خاصة أو في سيارة أو في واسطة نقل عامة public transport that is they are on their journey اللي هم شنو في رحلتهم في وجهتهم بمعنى هذه مو رحلة نهائية وهذا يسموه ترانزيت when they arrive they are no longer in transit إذا يوصلون هنا يقصد طبعا الوصول للوجهة النهائية destination هنا بعد ما ممكن نطلق عليهم ترانزيت they are no longer لم يعد بمكان ان نسمي ان ترانزيت يعني هنا انتهت حاله الترانزيت thank you very much